jesteśmy przy, mm, przy oficjalnym odsłuchu popremierowym naszego albumu e, w Radku Plus Madrawi The Existentialist Egzystencjalista To co? Jedziemy. Znaczy no, metaforycznie. E, no to pierwszy track, tak? No. Chcesz coś, powiedzieć coś o nim? This track has been inspired by Frank Herbert's Dion because both guitarists are huge fans. This is also an extraordinary circumstance of recording a song with two guitarists who recorded for me on previous albums. Bo generalnie to było takie pierwsze spotkanie e, dwóch gitarzystów, z którymi współpracowałem w ostatnich latach, czyli właśnie z Maciejem, z którym nagraliśmy Wound Roots, oraz z Sebastianem Siudą, e, z którym nagrałem Denialist i Entropie w latach 2015-2019. Pierwszy utwór. Desert of Dune, pustynie Dune, no przenosi nas na, na te Dune Franka Herberta, bo no, o, obaj gitarzyści są wielkimi fanami, taka była inspiracja. Musiałem wziąć się udział, ponieważ jestem wielkim fanem Dune, jestem wielkim fanem tego uniwersum. Ta książka, czy zbiór książek, to jest cykl, jest ze mną od, od zawsze. A jak nie było jeszcze książek, to były gry na Amigę, gdzieś lata 90. Więc jakby jedyna jest po prostu dla mnie czymś, co e, pojawia się w moim życiu od 20, czy tam 25 lat, więc e, musiałem to nagrać. i zobaczyłem, Aha. że po prostu różnica jest diametralna i uznają, że lepiej będzie po prostu jednak, żeby było, była ta głośność podobna. Tak. I w EOS usunąłem jedno, jeden syntezator, bo on przeszkadzał w twojej gitarze na początku, co mi umknęło wcześniej i tak na ostatnią chwilę dosłownie jak wrzucałem, to tak szukam, szukam, coś mi nie pasuje i zmieniłem. Fuzja, tak? Generalnie, jeśli chodzi o utwór, w skrócie, który nazywam AI, to sam tytuł w ogóle jest jakby poleceniem, które może być kierowane do sztucznej inteligencji, na przykład do czatu GPT i tak dalej. W ogóle tak się zastanawiałem, że jakby w, tak bez kontekstu dać ten, ten tytuł, to to może jakby skonfundować sztuczną inteligencję, i, bo, bo to jest jak polecenie skonstruowany ten tytuł, nie? że no, wygeneruj idealne życie dla mnie. I no właśnie to, że sztuczna inteligencja jest coraz bardziej taka wszechobecna w naszym życiu, to to właśnie spowodowało, że ten utwór powstał i o tym jest tekst, ale generalnie większość partii wokalnych oddałem tutaj no, Maciejowi oraz Nazarowi. On akurat miał drugą zwrotkę. Cześć, z tej strony Kipo. Pracowałem i ogólnie śpiewałem w dwóch utworach, czyli AI Generate a Perfect Life for Me i Wtargnienia. AI Generate a Perfect Life for Me to śpiewałem na końcu. No, mam nadzieję, że słychać, mam nadzieję, że wam się podoba. No długo trwały jakby dyskusje, kto gdzie powinien być, ale i w tym utworze, i w kolejnym jakby ja zszedłem na dalszy plan, jeśli chodzi o głos i oddałem go innym osobom, które lepiej sobie poradziły z tymi bardziej melodyjnymi partiami, bo to, to nie jest jakby moja mocna strona. No i zobaczmy, jak to wyszło. Ciężko było nagrać tego wokal. Ale po kilkunastu próbach, tak w pierwszej zwrotce i w refrenie, tam udało się. No, perka i bas fajnie. Was to fajnie słychać w ogóle. Oh, 
alkoholu może nie masz dużo, ale jak już jest, to jest power plus. Uwielbiam tę drake-korową wstawkę tutaj. Stwierdziłem, że nagram taki making of, jak wygląda proces tworzenia wokali z mojej strony. Zwratu. Jest właśnie 24 grudnia, a ja nagrywam ostatnie wokale do dwóch piosenek, a może do więcej, zobaczę jeszcze. Także to jest moje studio mobilne. Ono znajduje się teraz na lotnisku opuszczonym, pośrodku niczego. Tutaj wybrałem takie miejsce ze względu na to, że moje wokale to głównie krzyki, ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie usłyszał, jak je nagrywam. No duże nie jest, tak jak widać. Jest mikrofon. Bardzo mocno przymocowany do kierownicy, jak widać. Laptop, na którym nagrywam. Interfejs audio. Sławki do odsłuchu. Woda, żebym nie stracił głosu. I to w zasadzie tyle. To teraz nie, ukraińskie słowo określające agresję, najazd, yy, inwazję. Był to wyraz jakby z mojej strony oburzenia sytuacją yy, agresji Rosji na Ukrainę. W ogóle sa sama ścieżka to dużo problemu sprawiała i była bardzo dużo razy zmieniana. Yy, chyba nawet najwięcej razy z całego albumu mam wrażenie. Tak, no. Najwięcej problemów było w samych zwrotkach, gdzie niestety miałem taki świetny pomysł, żeby <śmiech> <śmiech> zastosować. Tak było? Nawet nie pamiętam, jakie tam były te przedziały. No, jakieś takie... Strasznie dziwne. To było metrum jakieś... Nie no właśnie nie pamiętam, pamiętam jakie jak to metrum było, ale było tak dziwne. Po prostu się jeszcze zmieniało w pierwszej i w drugiej zwrotce. I to było super, wszystko fajne, dopóki nie zaczęliśmy nagrywać wokalu do tego. No właśnie. I no... <śmiech> No. Nigdy więcej. I, I tak naprawdę też te zmiany ostatnie to wprowadziły scratche i sample, co trochę bardziej przybliżyło jeszcze ten utwór do czasów metalowych muzyki. I myślę, że tutaj słuchacze jakby odnajdą pewne takie nie wiem, inspiracje czy, czy podobieństwa z poniekąd no, inspirującej całe pokolenie muzyki. W zasadzie utwór, który chyba najbardziej to zainspirował, no to był Sugar, nie? A, bo to widzisz, Soad... Znaczy, może końcówka najbardziej była inspirowana z, yy, Soadem, Sugar? Początek, bardziej Horn chyba? No tak, tak, Korn... Yy... Środek to już nie wiem, co to było z no, nie, ja, no i też te, te scratche i tak dalej, to ja tutaj bardziej chyba w stronę Slipnota. Eee, Czyli taki naprawdę mesza wszystkiego co możliwe w jednej piosence. No, no, eee, no wiadomo, Linkin Park też używali Scratchy i, i tak dalej i od nich jakby tego się uczyłem na początku. Eee, ale tutaj trochę taka bardziej agresywnie, trochę właśnie eee, ta, ta pierwsza slipnotowa płyta. Ale jak tak patrzę teraz po albumie, no to wydaje mi się, że chyba faktycznie najwięcej gatunków muzycznych jest w tej piosence. Mm, naprawdę? Jeszcze może Babel jest, tak? Ale... Nie, nie powiedziałbym, że to jest wiele gatunków muzycznych. Po prostu znaczy, ucieka z do metalu. Nie gatunków muzycznych, Styli. tylko jakby styli metalowych. A, okej. Okay. No bo przez to, że tam były ten Korn, potem jeszcze hmm. trochę Slipknot może, jeszcze Sugar jakiś... No to, to poczekajmy na plagiarizm. No, zobaczmy. No. <laughs> W torgieniach robiłem growlingi, które są słyszalne w refrenach. Jest mocny. O, to kilometrów. Cześć, cześć, cześć. To skrzeczę fajnie, jednak zapraszamy tym utwór. I tam y, generalnie te najbardziej agresywne takie wokalne efekty to e, no obawiałem się, że będą za głośne, ale chyba jest nawet, nawet. W tych zwrotkach mógłby być tak, nie wiem, może z pół decybela trochę ciszej ten wokal. Może tak. Troszkę, ale już chyba to już przypadło, no. nie, nie będzie. Już poszło na Spotify. Ale... Już wrzuciłeś już? Tak, czekaj. No, znaczy wrzuciłeś, no. No, no tak, Poprosiłeś tak. o to, żeby w trakcie tak. pół roku wrócili tak, no. <laughs> Dobra, następny. Teraz for... Babel. No, jest zapisany takim speakiem powiedzmy. E, niemniej no, jednak, e, no Babel inspirowany biblioteką Babel, wydaniem argentyńskiego pisarza. 
i siłą rzeczy, no, biblijną opowieścią o wierzy Babel, ale... Chcesz coś? Przeczytać coś? A, właśnie, jak to... A, tak, oczywiście, Migdal Babel. Zabawne, że wieża to jest Migdal, jak basista, z którym współpracowałem. No, mniejsza. W każdym razie tak. A short story by Algertin author and librarian Jorge Luis Borges. Nie, nie będę się bać tej, że wiem, jak się wymawia jego imię i nazwisko, ale właśnie dlatego, że nie znam hiszpańskiego, zaprosiłem do współpracy Zero Point Full. Hey, everybody, uh, Zero Point Full here. E, takiego właśnie meksykańskiego muzyka, e, z którym współpracowałem przy okazji kompilacji Discordance One, mm, którą utworzyliśmy dzięki temu, że zebraliśmy e, muzyków na Discordzie Nine Inch Nails i y, to była taka właśnie charytatywna kompilacja, na której zebrałem y, no, grubo ponad trzydziestkę właśnie muzyków z y, bardzo wielu różnych krajów y, i wśród nich właśnie był y, Damian, y, którego y, zaprosiłem do y, Mostka, gdzie on w ogóle y, tak całkowicie zmienia po prostu ten y, mood utworu. So when Wrath came to me about uh, with this project of this Uh, the the album and that he wanted to work with me, I was like pretty excited, pretty honored, because when you when you create things and then someone appreciates what you do enough that they want to work with you, that's that's a great thing. It's really cool. So I was pretty grateful for that. Zaprosiłem również Polaków, Sebastiana i Kajetana. Sebastian już pojawił się w Dunie, a Kajetan z Białej Ćmy. Normalnie to wokalista, ale również multiinstrumentalista. Tutaj zagrał na Baglamazie, takim wschodnim instrumencie strunowym, który no, dodał takiego organicznego vibe'u do tego utworu, bo wiadomo, większość tam tła jest na ogół tutaj generowane przez komputer i głównie gitary dodają tej żywości, ale tutaj pojawił się ten Baglamaz, co nie wiedziałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Także to i bardzo ciekawy wkład Kajetana. Przede wszystkim mi bardzo zależało osobiście, jeżeli chodzi o jakieś takie wyczucie muzyczne, żeby znaleźć się w tym niezwykłym projekcie. Fantastyczna jest muzyka, którą robi Wratu. Słucham jej i po prostu wydawało mi się, że można do niej dodać pewne rzeczy instrumentalne, których tam nie ma ze względów po prostu oczywistych. No, ja gram na Baglamasie, czasami Baglama za chwilę o tym, a w muzyce w ratu tego nie ma, do, przynajmniej do tej pory. Uważałem, że można takimi dzwonkowymi, wysokimi tonami poszerzyć po prostu paletę barw. Dlatego strasznie, strasznie dziękuję za zaproszenie do tego projektu. To jest super dla mnie, dla mojego rozwoju artystycznego. Baglamas jest instrumentem bardzo ciekawym, szczególnie, że stoimy teraz nad wodą, bo Baglamas jest instrumentem greckim. Grecja jest krajem oczywiście nadmorskim. Czuję się jakbym był w Grecji troszeczkę przynajmniej. Baglamas, tak, to jest, to jest cała ta kultura muzyczna śródziemnomorska, ale także kultura muzyczna arabska, nie? bo tam, tam, tam są te, te instrumenty bardzo eksponowane. Uczę się tego, bardzo się cieszę, że, że mogłem uczestniczyć w projekcie Babel, w tej piosence, w projekcie tej, tej płyty całej. To jest dobre, to jest bardzo dobre, bo to jest przenikanie kultur, przenikanie lingwistyczne. To jest działanie na wielu progach, na wielu poziomach. Ja uwielbiam rzeczy, które, które przenikają ściany, granice, horyzonty, grawitację. Zawsze będę, zawsze będę wspierał tego typu rzeczy. Piosenka Babel jest o tyle ciekawym utworem, że po prostu ma bardzo ciężki ładunek i wydaje mi się, że była potrzeba, żeby, żeby wejść w ten projekt z tego tytułu, że, że po prostu swoją gitarą też mogłem jakby wesprzeć całą, cały ten ciężar, który tam się pojawia. Wydaje mi się, że udało się to zrobić w 100%. I bardzo ciekawie i bardzo fajnie, że my, w sensie ja i Biała Ćma mogliśmy się tam pojawić, ponieważ 
dodaliśmy te, też te, tego naszego takiego kolorytu pewnego, który, 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 który prezentujemy na płytach. Ten właśnie sznyt, którym, którym operujemy, wydaje mi się, że był bardzo, bardzo przydatny, jeśli chodzi o całość tego utworu z Babel. Ja również dograłem się Białej Ćmie do albumu, który powstaje. I to było taka, no, taki barter zwrotkowy, znaczy no nie zwrotkowy, no instrumentalny. I no, 200 BPM no to najszybszy utwór na albumie. He explained to me first the idea was like, oh, I'm working on this song that would work on different languages and that caught my attention, that was like... Odnośnie tej biblioteki Babel, bo nie wyjaśniłem właściwie o co chodzi. The great thing about these kinds of stories is that they're left just open-ended enough that that you can, you know, your mind just wanders. It's like it's like tap, tapping into this endless creative uh, well, you know, of, of things that that will just start pouring out of your head. So, so. I uh, he sent me the song, you know, the song was was great, and uh, he sent me his his lyrics so that I could like read them and just try to try to see where where things were going, and I interpreted his lyrics. I felt that that uh, they were focused on the narrative, so to, so to speak, a main character that is just losing their mind because they're overwhelmed by this world. And these librarians, they're trying to figure out like some sort of answer to, to what would be their, their questions. Jest w tym opowiadaniu taka wizja biblioteki, gdzie są pokoje heksagonalne i na każdej półce jest ciąg liter i są wszystkie chyba możliwe ciągi liter, więc siłą rzeczy musi być tam zawarte prawda o wszechświecie, ale również mnóstwo takiego bezsensownego bełkotu i o tym właśnie jest opowiadanie i do, do tym jest trochę tekst, ale również tam cytuję Biblię po niemiecku, taki fragment właśnie o pomieszaniu ludziom języków a potem właśnie wjeżdża Damian z hiszpańskim, potem jeszcze ja wracam z polskim, jest, jest ciekawie. Faktycznie jeszcze jest w ogóle strona internetowa. Tak, tak? no, która Trzeba wygenerowała to. Tak. No, to jest, to jest ciekawe. Nie pamiętam już teraz adresu, ale faktycznie... No, ale... Mogłem no, tam kiedyś poszukać, ale w większości <laughs> zwracało jakieś gibberish. Właśnie, także to, tak to wygląda. E, no co? Okej, okay, jedziemy. Najdłuższy utwór. Kończący pierwszą stronę płyty. Tak, no, jakby płyta jest podzielona na dwie takie winylowe strony. So when I when it came to writing my lyrics, I uh, tried to focus on this very specific thing. I tried to I wanted to contrast my section. I didn't want it to just be exactly a continuation of what he was doing. I wanted to sort of like be like a tangent sort of, kind of. Because uh, there's there's so many angles to the story as you're reading it. There's so many, so many things it's like it's it's sprawling even. More than just like staying with what's in the story, I wanted to sort of like maybe expand upon, upon it a little bit. Like maybe, you know, like expanding the lore. It was about someone who's looking for that person who's got the ultimate book, or at least they have the knowledge of the ultimate book of, of the library that, that has all their answers. <laughs> It 
starts with uh, "Don't give up, you're so close to him." Uh, that I did in this like that I wanted to do in harmonies, sort of have like a. It, it, there, there were like two reasons for that, sort of. Um, like, like maybe on on one hand, like maybe it's like a group of people. They're all looking for for that guy, and uh, they have a sort of chant. They they just chant to the sound of the, the, the chant to themselves that they're looking for for the guy. And it, the owner of that power would you let me know like what happens when you find that guy that knows everything is he actually gonna let you know that he's the guy that knows everything <laughs> I don't know Then I can see on your back shapes that that uh, imply your ignorance. So it's like if you spend like your whole day, your whole all your every waking hour of every day looking for for some guy to, that knows things, um, you'll you'll go mad. The crimson that covers your cover uh, as it as it envelops everyone. <laughs> Basically, like all these characters are born into a, a, a grim, awful world. Like it fucking sucks to to be in the library of Babel. It's just it's dark. There's nothing but bugs, you can barely move, like, there's just these tiny little corridors. It's awful. So, like, if there was a book, this book is like God. Finding it is the meaning of their lives. So, so everyone's just trying to, like, the, the way they alleviate the pain of being born into this horrible world is just by, by, by searching this book. <laughs> the secret is that there's no secret. <laughs> that uh, the path is the destination. <laughs> The more that I know, the less I understand. Uh, I think in the world that, that Mr. Bohr has uh, created, and, and even in our world, it, it rings true, you know, that, that, that things are so messed up and so strange and so complicated that we keep searching for answers and we keep searching for the truth and then when we start getting close to it, the, the more that, that we learn, you know, and it's the more messed up, the more weird and just, just nonsense. It's like, what if the secret to the life of these poor librarians was that, in fact, there is no book, no master book, no master librarian. That's all there is to life. And basically stop fucking getting focused on looking on some unattainable thing because it's not about the destination the, the thing that you're gonna get and, and that's that's it it's rather you know the destination is the path your way to getting to the thing that is what matters right you know it's a bit tried i guess but like i feel like it fits with the theme of this thing i don't know Ciekawe są w sumie inspiracje moje, o, bo tutaj w zasadzie ten szkielet tego utworu, no to ja robiłem, tak? Mm. I e, był w zasadzie zmieniany 
Strasznie był zmieniony ten utwór. To prawda. Bo na pierwszym... Inne tempo było. Zupełnie inne tempo było, w ogóle inna struktura była. I ten pierwszy utwór to już nie pamiętam w ogóle czym on był inspirowany. Ty pamiętasz może? Nie, nie, nie do wiem. końca. Ale wiem, że potem jak go przerabiałem, to inspiracją było po pierwsze... czy znaczy były trzy inspiracje. To Pewnie Soat. Pierwsza inspiracja, to Cię może zadziwić, to był Metin 2 gra. A, tak? Tak. A. To była piosenka yy, Back to Back A, z obszaru, okay. z, z drugiego obszaru, drugiej mapy yy, gry, tak? Po drugie inspiracją był yy, soundtrack do One Punch Man'a. Aha, to też ciekawa inspiracja. Też było inspiracją. A to w sumie yy, na pierwszym albumie też się inspirowałeś, przy Iridium'a było chyba, co dość zabawne jest. Też, tak. Tutaj... Yy, no tak, no są inspiracje <laughs> podobne, tak. I no jeszcze Babel, tak, no właśnie było to, tam przemknęło mi ta, ta, to była ta powieść, tak? Biblioteka opowiadania. Biblioteka Babel, tak. Aha. Więc tutaj moim właśnie pomysłem było takie zmiana tempa, która potem ty ją dopieściłeś, że tak powiem, tak? No tam Bo... oryginalnie chyba było 180 zdaje się? Znaczy chodziło tam o ten takie, jest taka pierwsza szybka część, tak? No. Potem jest takie, A, taki boom, no. wszystkie instrumenty naraz grają, wszyscy mówią, także takie pomieszanie języków, tak? I właściwie to był mój pomysł w związku z tą e, powieścią, no ale no w zasadzie to był tylko pomysł, a ty zrobiłeś tam resztę ty, tak? No, ale Tego też tam, z pierwotnego tempa utworu e, zostało tam w jednym momencie, bo uznałem, że przy 200 BPM to nie brzmi tak dobrze, więc dałem po prostu taką zmianę tempa, na chwilę jest e, to wolniejsze, a potem znowu wraca do tego szybszego, ale z drugiej strony jest to spokojna partia. No jest to i pomieszanie z czasem też. Czyli nawet pomieszanie instrumentów, języków i nawet czasu. Tak, właśnie. I wanted, I wanted my section to to have a certain contrast to Ratha's uh, section and lyrics. The idea was to have some contrast in the song. Not, you know, I, I could have tried to be a little bit more, a little heavier maybe, you know, but, but like sort of like laying down some like soulful, soulful uh, rhythm and blues kind of kind of voice lines on it with, with a lot of harmonies and, and and so a bit of melisma or whatever. It's pretty different from from the rest of it, from Rathu's uh, vocals there. Uh, so, you know, I thought I thought it would be would be cool, would be it would add a different layer to the song. And and, and the the instrumental allowed that. The instrumental gave me that that uh, confidence to to be able to do that. Because you know it was very, very nice, very, very smooth, very had a had a really nice vibe to it. So that's that. It's that's that's what I did. That's my thing. Thanks for listening to all of this. No, niesamowita podróż, kończąca pierwszą połowę płyty. Te strony A, ja bym powiedział, że ta strona A jest bardziej taka epicka, taka podniosła, podczas gdy ta druga jest taka bardziej przebojowa. No oczywiście z wyjątkiem outra, ale myślę, że jest taka... Trochę inny vibe ma i jest no taki... W sumie tak jest, nie? że faktycznie te utwory tutaj to takie są, że... Mm. No. A tam są takie... Taki trochę, trochę bardziej na luzie, powiedziałbym, no takie, bo... Tak, trochę e, tematy luźniejsze. Plagiarism, ten, save load, no to takie, no jest trochę tak z przymrużeniem oka, nie? Mm. E, ale powiedziałbym, że ogólnie jest taka dychotomia właśnie e, klimatu i tematyki, e, no podobnie jak, nie wiem, na The Fragile, na Ninch Nails, albo, nie wiem, e, no, no, no nie będę tutaj porównywać się do Pink Floydów, ale y, są różne słynne dwu, dwupłytowe albumy, no tutaj chcieliśmy się zmieścić po prostu na dwóch stronach e, takich winylowych, no bo y, to Maciej mi w sumie narzucił takie kreatywne ograniczenie, co miało wiele zalet, w sensie ja na ogół robię długie albumy, a tutaj Maciej mnie namówił, żeby zrobić coś, co się zmieści na jednym winylu e, i no to wyszło na plus, no bo skoncentrowaliśmy się na mniejszej ilości utworów, ale Konkretnie. Tak, no przez to były lepsze jakości, tak? No tak, no muszę przyznać Ci rację. 48 minut jest, tak? Tak. 
No to jest tak odpowiednia ilość. Znaczy, no tam wydaje mi się, że tak pi- do godziny, nie? To mm-hmm. ten album, ponad godzinę to już są takie albumy, że potem jakby tak na jedno przesłuchanie to może być ciężko przesłuchać, nie? No bo no. czasami no, ciężko jest znaleźć ponad godzinę czasu, żeby przesłuchać album, tak? No, recenzenci się zgadzają. No. Tym bardziej jak recenzował mi ktoś e, tę kompilację, która była na 3 CD. To no. zaznaczył, że no tak na, na jeden raz to może być ciężko. Tak, a tutaj 48 minut to akurat tak do kawy na rano sobie włączasz o, no, na przykład, ale tam nie wiem. Czyli teraz druga część i end of story, czyli historia postapo e, w przygotowaniu klip e, z fragmentami e, festiwalu Old Town. Tutaj czytałem, że to ja Cię zmusiłem do nagrania tego utworu, nie? A, tak, ponieważ no, no ja nagrałem kiedyś album o postap 13 w 2012 roku i zawsze była mi bliska właśnie tematyka postapokaliptyczna, no bo wiadomo, jestem tam na 13 schronie i tak dalej, e, Fallout, postapo, e, no ale Maciej chciał jakiś utwór taki z wokalem, który byłby o e, postapokalipsie i dałem się faktycznie namówić. Dobrze, że mnie namówił, w sensie tam jest taka historia, e, no taka klasyczna, jest sobie grupa podróżników, i muszą e, się mm, zaopatrzyć w pobliskiej osadzie e, no i czeka ich jakieś tam starcie e, no i właśnie jest taka, taka historia, taka fabuła jest w ogóle w tym utworze i dlatego mi się wydaje, że nagrania z Old Town e, byłyby tutaj jak najbardziej w punkt ponieważ e, po prostu no, idealnie to ilustruje to o czym jest tekst Jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie ten e, właśnie teledysk, który tworzysz. Myślę, że może fajnie wyjść. Hmm. Początek już mi wysyłałeś. No, ciekawe będzie. Na pewno. Tak jeszcze myślę. A, jakie były poprzednie nazwy traków? W ogóle Babel się nazywał Thread chyba mój? Eee, nie jestem pewien. Ja pamiętam go jako track 4 chyba. To był Thread. Aha, tak. może. A to było Frenzy? Nie wiem, nie to wiem. To jakieś ale... strasznie randomowe dawałem te nazwy, tylko tak ciekawostka. Ale cieszę się, że dałem end of story. Tak, ale taka ciekawostka, bo te nazwy były strasznie randomowe. To jest są głosy twojego chodzenia, tak? Tak. Wchodziłem do klubu. Polecam. Nagrywania takich z wokali, screamów. Uff. Tak jak wcześniej mówiłem, jest 24 grudnia, także na Wigilia, że chciałbym zaprezentować wokale do naszego jednego utworu w klimacie świątecznym. They die, we die, end of story. They die, we die, end of story. Co następne jest? Plagiarizm, plagiarizm, o plagiacie. Także tutaj rozważamy w tekście w ogóle kwestie plagiatu. No i tam samplowałem jakąś przemowę właśnie o plagiacie. No i inspirowane było na nie, na Izraelsza i Billie Eilish. Ciekawa mieszanka. Nie wiem, nie wiem więcej. Bardzo się przyjemnie opisał gitarę do tego traka. To jest wolne chyba. Jest 120, tak, 100, 120. Bo... Jest taki właśnie rytm ramstajnowy trochę. Moment. Mi się podoba ten tekst najbardziej tutaj. A, tak. <laughs> no mówi ono o powszechności plagiatu. Tak. No to mnie skłania też do refleksji, że, e, że te połowy albumu można tak naprawdę zamiennie słuchać i to może być pierwsza, a tamta bardziej podniosła może być druga. Jeśli chcemy, Proszę. możemy sobie wybrać, żeby to Babel był autrem tak naprawdę, a End of Story, żeby było początkiem. 
End of story jako początek. Tak. Także no, Może jak będziemy robić winyle, to nie będziemy oznaczać, która jest AB. Będziemy o, ciekawe. Oznaczać, w stronę... Nie wiem, w stronę... W stronę End of Story i stronę The Search of Dune, albo stronę Babel. Następny Safe jest... Load to jest bardzo w ogóle ciekawe, ten jest geneza tego utworu jest, nie? No, opowiedzmy o tym. Bo nie pamiętam dokładnie kiedy my go zaczęliśmy, kiedy, kiedy był pomysł na ten utwór. Eee, nie wiem, no, no jak, coś jakoś w bo my, Nie, bo chodzi o to, że mi ogólnie, że my u Ciebie siedzieliśmy wtedy. Mhm. I chyba pracowaliśmy nad jakimś innym utworem. Chyba tak. I nagle stwierdziłem, że świetnym pomysłem będzie zrobienie tekstu o, o tym, jak zabija się npc w grach. A, tak, no, no bo jest, jest zjawisko graczy, którzy no, zapisują, a później mordują NPC-ów, czyli non-player characters, e, a później wczytują i jakby nic się nie stało. I to jakby tworzy pewne ciekawe pytania etyczne e, w ogóle. No od, od lat się w sumie ludzie zastanawiali, e, czy to jest złe po prostu no, zabijać jakiś NPC-ów w grze, no bo jest to fikcyjna postać, nic się nikomu nie dzieje tak naprawdę, ale ten utwór jakby eksploruje e, taką ideę, co jeśli e, ci NPC mieliby taką świadomość, jak w Westworld, że e, oni wiedzą, że, e, że giną i potem mają wspomnienia z tego i boją się tego mężczyzny w czerni, takie, takie tam. Tak. Oglądałeś Westworld? Tak, tak, ile, właśnie. Ile sezonów? Wszystkie oglądałem. Ja nie, nie dotrwałem do końca. Tam te no. ostatnie, jak już tej wyspy wyszli, bo to był... Nie pamiętam, który to już. Ale no. tak średnio już. Ale generalnie nawet oglądając pierwszy sezon, to myślę, że można dostrzec pewne tutaj paralele i e, nawiązania. E, no poniekąd, nawet w pierwszym odcinku pojawia się właściwie ten mo motyw, że jest The Volatile Man in Black, nie? I wszyscy się go boją i w ogóle... No i jest cytat z Morrowinda, jak no, zginie jakaś postać istotna dla fabuły, nie? Tak, zgadza się. Midi Power. Tak. Perka początkowa była mi. Myślę, że miałeś super pomysł, bo faktycznie ta końcówka była taka pusta, jakby, mm -hmm. nie? Bo tam sam instrumental był i świetnie to wymyśliłeś z no, tym balansem czyli... prawo, lewo, kill, load, save, load. No, no tak to działa, tak to działa. Trzeba tak. było coś wymyślić, żeby jakby no, ciężkości dodać, myślę, finałowi tego mm -hmm. utworu. Następna piosenka znów w klimacie świątecznym, pełna miłości, radości. We've no consequence! He's the end! The most powerful man is the land! We must say gay bitch! They said you ready to be up to be up to be up! We've no consequence! He's the o, to niestety, jak było, można usłyszeć, dziś już nie nagram wysokich partii. A, czy teraz będzie Two Cities? Teraz A, będzie Two Cities. Historia o dwóch miastach, bo jestem z Gorzowa, przeprowadziłem się do Poznania i ten utwór jest właśnie o tym takim rozdarciu między tymi dwoma miastami. I żeby to podkreślić, to samplowałem wypowiedzi E, osób, które wypowiadają się o Gorzowie i o Poznaniu. E, fragmenty, które wziąłem z programów e, robionych e, przez Stowarzyszenie Nowum, którego jestem e, wiceprezesem w Gorzowie. E, I e, no, tam jest pytanie właśnie o, o, o Gorzów, o Poznań e, i to jakby daje taką klamrę kompozycyjną. Mimo, że połączenie Wrocław-Gorzów jest dramatyczne, to jestem tu co miesiąc, i bardzo, bardzo kocham to miasto, mimo że jest to miłość trudna. A za co najbardziej kochasz Gorzów? Bo się tu czuję jak u siebie i czuję, że jak tu jestem, to po prostu mogę sobie być. I y, czas w sumie jest jakimś takim dziwnym konceptem, jest bardzo płynny, nikt tu nie jest punktualny tak jak ja. W sensie ja też nie jestem punktualny. Wszystko jest takie swoje, takie moje i czuję się po prostu u siebie. 
Przyjechałam tutaj na studia. Tu też rozpoczęłam swoją karierę tłumaczeniową, najpierw w języku francuskim, potem jako tłumacz przysięgły języka rumuńskiego i myślę, że szybko się z Poznania nie wyprowadzę, tu spoczną moje kości. Pytanie, czy warto czytać twórców lokalnych? Właściwie wpisuje się w trochę szerszą dyskusję, czy w dobie globalizacji miejsce zamieszkania pisarza wpływa na jego twórczość. A w samym utworze, no wiadomo, Maciej tutaj reprezentuje Poznań, ale po wielu latach jakby zaprosiłem do współpracy Kubę, który, z którym współpracowałem przy pierwszych albumach w ogóle 2009-2010, także jest to też takie ciekawe zestawienie właśnie dwóch takich muzycznych sił z dawnych czasów i z teraz, z Gorzowa, z Poznania, także no, to jest historia o tym. Chyba się tutaj w tym utworze długo broniłem, żeby gitarę dodać, ale w sumie na końcu wyszło nawet bardzo ciekawie. No. I ostatnio jak słuchaliśmy, to pomyliliśmy to z testamentem chyba, co mówię coś, nie? To, to, to dość zabawne, to dość zabawne. E, tym bardziej, że no, bas tutaj jest bardziej elektroniczny, to jest takie no, e, no, no Kuba jednak bardziej te, techno, house i tak dalej. E, także no ciekawe połączenie. No ale miał być klub metal, nie? A to są najbardziej kochane Właściwie wpisuje się w, w trochę szerszą dyskusję, czy w dobie globalizacji miejsce zamieszkania wpływa na twórczość? No też ciekawe pytanie. No bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawy utwór. E, no mi się podoba. Taki ramsteinowy jest. No, to jeszcze wiemy. muszę sprostowanie chyba do kamery, e. że, bo wcześniej powiedziałem, że to się pomyliło z testamentem, to nieprawda. Aha. Okłamałem kamerę. <laughs> Tutaj Desert of Dune się pomyliło nad Aha. testamentem. A Tisitis stwierdziliśmy, że jest przy odsłuchu jeszcze wcześniej narzeczoną, że jest bardzo fajny Ramsteinowy. A, no, komentarz, że jest Ramsteinowy. Jest ostatni utwór. E, nie mam za bardzo komentarza. E, Właśnie to jakby no. komentarz też krótki. No. A psychological track about care, self-care. Stay safe. No, bez wyjaśnień. Także bez wyjaśnień puszczamy. Mhm. Jestem ciekawy jak to tu zabrzmi. Na początku jest... A tu jeszcze w ogóle, tutaj to chyba jest... do tego traka to, to się najbardziej broniłem z nagraniem gitary. A, no, to tutaj mówiłem, tak. że nie, Kamilu zrób to instrumental i tak to się nie instrumental co bez, bez gitary. Znaczy, tak, no bez gitary. Tak? Ale ja miałem wizję. Tak, i... Tyle się broniłem, tak się broniłem no. po prostu, a na końcu Kamil tak mnie przekonał i... Tak było. Kalimba. Troszkę, że nie wiem. To twój instrument, tak? No, no, no. A dobrze brzmi, jak go nagrałeś tym swoim mikrofonem? Tak, tak jak boka.
zawieszający szum i koniec. Video to był album no. The Existentialist. Bardzo egzystencjalny już tak powiem. <laughs> Faktycznie miałeś rację, że tutaj śmiesznie można by tak zrobić taki swap. Że no. tutaj na początek to wrzucić, nie? Tak. I by było end of story jako początek story, a Babel jako koniec. No. No bo na początku mi się wydawało, że, że Babel powinien być ostatnim utworem, ale mhm. jakby prze, znaczy, no, zachęciłeś mnie do wersji, żeby to było jednak na środku, taką wizję miałeś i uznałem, że ok. Yy, I dzięki temu są dwa outra de facto. Tak, co można zrobić swap. No, chociaż End of Story no, nie powiedział, bo że jest intrem jakimś takim bardzo ten... No nie, no jednak Desert of Dune jest lepszym no. intrem, tak? Tak, na początku to się bardziej sprawdza. No... Nie wiem, z czym mógł, nie no, chyba jest, nie ma innego taka, który mógłby być in, interem w zasadzie. No nie bardzo. Może jeszcze tam wtargnienie? Myślisz? Nie, myślę, że to jest dość nagłe. No, takie sodowe. W sumie. Ale no to, nie, ja myślę, że w tej postaci album jest, jest jednak, tak powinno być, tak? Tak, tak właśnie, tak właśnie miało być. Ciekawe, co, co następne wymyślimy. Ciekawe. No, ale w porównaniu do Wondroots? No, wydaje mi się, że jest skok w górę w porównaniu do Wondroots tutaj, z jakością. Znaczy, Co ty myślisz? Nie, ale, znaczy ja bardzo lubię Wondroots. Znaczy na pewno jest to inny album, bo Wondroots było bardziej tematycznie tak wewnątrz, tak introspektywnie. A... Znaczy, no był w ogóle jedna tematyka albumu, tak? A tutaj nie ma jednej tematyki albumu, jest... Znaczy, no... No, jest to trochę różne bardziej różnorodnie, tematyki. ale kwestie, problemy są bardziej takie globalne niż mm, osobiste, tak. e, może dlatego. E, ale no, no technicznie, no wiadomo, no trzeba było iść do przodu, ale, ale wciąż myślę, że e, nie wiem, no lubię Wundrzuc bardzo. No ja też bardzo lubię Wundrzuc. I Radimo był przecież było hitem. <laughs> no. Może będzie można coś w tym domie, to... Mam to dwie, no. Jak nazywaliśmy plik e, e, tego... Projekt się nazywał, Mental dwie, Dwierzyn jakoś, nie wiem. No, w każdym razie, no... No, wiadomo, no, są dwie różne historie, jakby. No, to w dobrej cenie można kupić twój album za 0 złotych. No. A, no i fajna okładka no, autorstwa Ta, Aleksandry Fajwert. No właśnie, Fajbert. okładka bardzo fajna, ładna jest. Tej samej osoby, co do Wondrous też zrobiła i do singla Graduation Day. To tyle chyba z odsłuchu albumu. No, tak, także dziękuję yy, i za making of też. Yy, no i do Będziesz usłyszenia robił, w przyszłości. Off? No przecież to jest making of, nie? To jest listening of. No, ale, no, no dobra, no w sumie. No ale tam są jakieś fragmenty, że graliśmy coś tam, czy no nie, w sumie to z samochodu mamy tylko, że no, to krzyczenie do mikrofonu. Save load, save load! No. Tyle, jeśli chodzi o proces nagrywania, ale żałuję, że... Jest ciężko z tym making offem zrobić. No ale żałuję, że nie ma do, do Wondrzec e, materiału, jak było nagrywane, ale no, no, no nie było to tak efektowne, e, jak w przypadku Entropii, gdzie e, każde nagrywanie gitary to była wyprawa do innej miejscowości i e, po prostu nagrywanie całego procesu i no a tutaj to warunki domowe, no. No, Możesz jeszcze zrobić tur po swoim pokoju. A, nie, chyba nie ma takiej potrzeby. Po studiu nagraniowym. 